ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు డోక్రా సంఘాల మహిళలకు సంబంధించి వాళ్ళ గ్రూపులకి ఏదో డోక్రా మహిళలకు పెద్ద ఎత్తున సహాయం చేస్తున్నట్లు పసుపు కుంకుమ పేరుతోటి ఏదో పదివేలు ఇస్తున్నట్లు సెల్ ఫోన్లు ఇస్తున్నట్లు ఒక రకంగా ఒక పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేశారు ఆయన కూడా దాదాపు మూడు చోట్ల ఏమో గంటల గంటల పాటు పాప మహిళల్ని కూర్చోబెట్టి పొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా కూర్చోబెట్టి గంటల కొద్దీ ఆయన ఉపన్యాసాలు కూడా ఇచ్చారు ఈ అక్క చెల్లెమ్మలకి పసుపు కుంకుమ కింద ఇస్తున్నటువంటి ఇస్తానని ప్రకటిస్తున్నటువంటి పదివేల రూపాయలు ఏంటి ఎట్లా ఇస్తారు అనేటటువంటిది ఏమన్నా స్పష్టత ఇచ్చారా అనేటటువంటిది ఒకసారి చూడాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాం ఈరోజు ఇది మూడు దఫాలుగా ఫిబ్రవరి నుంచి చెక్కుల రూపేణ ఇస్తామంటున్నారు అది కూడా ఫిబ్రవరి నుంచి మొదలు పెడతారు ఫిబ్రవరిలో ఒక చెక్ ఇస్తారట మార్చిలో ఒక చెక్ ఇస్తారట ఏప్రిల్లో ఒక చెక్ ఇస్తారట ఇంతకీ పోని ఈ చెక్కులు ఏమన్నా ఈ చెక్ ఏమన్నా ఒక డాక్టర్ మహిళకి ఇస్తే ఆవిడ వెళ్ళి బ్యాంకులు ఏమన్నా విత్డ్రా చేసుకోగలుగుతుందా అంటే సమాధానం లేదు అంటే ఈ చెక్ వల్ల డోక్రా గ్రూపుల్లో ఉన్నటువంటి ఏ మహిళకి చేతికి ఒక్క రూపాయి కూడా వచ్చేటటువంటి అవకాశం లేదు సరే చేతికి రూపాయి రాదు ఆల్రెడీ డోక్రా రుణాలు అనేటటువంటి అట్లానే పెండింగ్లో ఉన్నాయి డోక్రా రుణాలు మాఫీ చేస్తానని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చేయలేదు పోనీ అప్పులో అయినా ఈ పదివేల రూపాయలు ఏమన్నా మాఫీ అవుతాయా అంటే ఆ రుణ మాఫీ కూడా అవుతుందా అంటే దానిపైన కూడా స్పష్టత లేదు అంటే డాక్రా గోప్పుకున్నటువంటి అప్పు పోదు పోని విత్డ్రా చేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉందా అంటే చేతికి వచ్చేటటువంటి అవకాశం లేదు మరి చెక్కులు ఎందుకయ్యా అని అడుగుతున్నాం అంటే డ్వాక్రా గ్రూపులకి ఒక రివాల్వింగ్ ఫండ్లోకి వెళ్ళడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందే తప్ప కనీసం అప్పు తీర్చడానికి లేదు చేతిలోకి రూపాయి తీసుకోవడానికి లేదు ఇట్లాంటి చెక్కుల్ని మూడు రకాలుగా ఇచ్చి మూడు తఫాలుగా ఇచ్చి ఇవాళ నేను చాలా పెద్ద ఎత్తున అక్క చెల్లెమ్మలకి అండగా ఉంటున్నానని చెప్పుకోవడం అనేటటువంటిది ఎంత సిగ్గుచేటైనటువంటి విషయం అని అడుగుతూ ఉన్నాం ఈరోజున ఎవరైనా సరే ఒక చెక్ వచ్చిందంటే పైగా ఇది దాదాపు ఎలక్షన్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనేటటువంటి సమయంలో దాదాపు మార్చిలోనో లేకపోతే ఫిబ్రవరి చివరకో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఎన్నికలకు అనేటటువంటి సమయంలో ఇవాళ మీరు ఫిబ్రవరిలో ఒక చెక్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత చెక్కులకి ఎలక్షన్ కమిషన్ నిబంధనలు అడ్డుపడుతున్నాయని ఎగ్గొట్టేటటువంటి దానికి మీరు ప్లాన్ చేశారనేటటువంటిది నిజం కదా అని అడుగుతూ ఉన్నాం ఇవాళ ఈ మాత్రం దానికి ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున అన్నలాగా అండగా ఉంటానని చెప్పి ఏదో ముందుకు వస్తున్నట్లు బాకాలు అన్నలు ఎవరైనా సరే అన్న అనేటువంటి వాడు ఎవడైనా సరే ఇలాంటి చల్లని చెక్కులు ఇస్తాడా ఇలా చల్లని చెక్కులు ఇచ్చేటటువంటి వాడిని అన్న అని అంటారా ఇవాళ మీరు నిజంగానే ఒక అన్నగా ఉండదలుచుకుంటే డోక్రా గ్రూపులకి మీరు అధికారంలోకి వచ్చాక రెండు వేల పద్నాలుగు అధికారంలోకి వచ్చే నాటికి ఉన్నటువంటి రుణాల మొత్తం చూస్తే పద్నాలుగు వేల రెండు వందల నాలుగు కోట్ల రూపాయలు అది ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది ఆ రుణాల మీద వడ్డీలు పెరిగిపోయి ఇవాళ అధిక భారం ఇవాళ డాక్రా గ్రూపుల మీద రుణాల మాఫీ పడింది అది అలాగే ఉండిపోయింది రుణాల మాఫీ అనేటటువంటిది జరగడం లేదు వడ్డీలకు వడ్డీలు పెరిగిపోయినాయి వడ్డీలు పెరిగిపోయినటువంటి ఫలితంగా ఇవాళ డాక్రా గ్రూపులని బ్యాంకులు ఒక దోషులుగాగా దోషుల్లాగా ఒక దొంగల్లాగా కించపరుస్తూ అవమానపరుస్తూ నోటీసులు ఇస్తూ ఇవాళ ఇళ్ల మీద ఒక రకంగా బ్యాంక్ అధికారులు ఒత్తిడి తీసుకొస్తూ ఇవాళ మహిళలు ఒక రకమైనటువంటి భయాందోళనలో డాక్రా గ్రూపుల మహిళలు గడుపుతున్నటువంటి పరిస్థితి రుణమాఫీ చేస్తానని చెయ్యకపోగా వాళ్ళని అప్పుల్లోకి నెట్టి ఇవాళ ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చే నాటికి ఏ గ్రేడ్ బి గ్రేడ్లుగా ఉన్నటువంటి డాక్రా గ్రూపులన్నీ కూడా ఇవాళ పడిపోయినాయి వాటి స్థాయి పడిపోయింది వాడి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా స్తంభించిపోయి ఇవాళ సి గ్రేడ్లుగా డి గ్రేడ్లుగా డి గ్రేడ్ అయిపోయింది మహిళా గ్రూపులని ఎంతో యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి క్రియాశీలకంగా ఉన్నటువంటి మహిళా గ్రూపులని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసి నీరు కార్చి రుణమాఫీ చేయకుండా ఈ రోజున మీరు మళ్ళీ పదివేల రూపాయలు నేనేదో చేతిలోనే పెడుతున్నాను అన్నట్టు అరి చేతిలో స్వర్గం చూపించడం అంటే ఇదే చేతిలోనే పెడుతున్నామన్నట్టుగా ఇవాళ ఫిబ్రవరిలో ఒక చెక్ ఇచ్చి 
ఆ చెక్కు చెల్లుతుందో లేదో తెలియదు ఎలక్షన్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చాక మళ్ళీ ఇంకొక చెక్ ఇస్తారో లేదో లేదో తెలియదు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక్క రూపాయి కూడా జమ కాకుండా ఒక రూపాయి కూడా చేతిలోకి అందకుండా మహిళల్ని ఇట్లా ఊరిస్తున్నటువంటి అన్నలు బహుశా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎవరు ఇట్లాంటి అన్నలను చూస్తుండరు ఏ ఆడపడుచు కూడా ఇవాళ మీరు ఏం చెప్పారండి అసెంబ్లీలో డోక్ర ఇప్పుడు నిన్న ఆయన మాట్లాడుతూ గంటల గంటల ఉపన్యాసం చెప్పాడు సారాంశం ఏంటయ్యా అంటే ఒక్కటి కూడా నిజం లేదు ఇవాళ ఆయన నిన్న ఉపన్యాసంలో మొత్తం పదివేల చొప్పున ఇప్పుడు ఎనిమిది వేల ఆరు వందల నాలుగు కోట్లు ఇస్తున్నట్లు వడ్డీ రాయితీ కింద రెండు వేల ప ఐదు వందల పద్నాలుగు కోట్లు ఇచ్చేసినట్లు ఇప్పుడు ఇస్తున్నటువంటి తొమ్మిది వేల నాలుగు వందలు కలిపితే మొత్తం ఇరవై ఒక్క వేల కోట్లు మహిళలకు ఇస్తున్నాం ఇది ఎవరైనా ఇచ్చారా చెల్లెమ్మలు అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాడు మరి మా మహిళా ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీలో రోజా గారు పుష్పశ్రీ వాణి గారు చరితారెడ్డి గారు ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఒక ప్రశ్న అడిగారు చాలా స్పష్టంగా సూటిగా ఉంది ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంత అబద్ధాల కోరుగా మారడానికి ఇది చాలా స్పష్టంగా అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏమిటి ఆ ప్రశ్న అడిగింది మా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మహిళా ఎమ్మెల్యేలు రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను రెండు వేల పదిహేను పదహారు రెండు వేల పదహారు పదిహేడు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఈ మొత్తం ఆర్థిక సంవత్సరాలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాఫీ చేసినటువంటి డోక్రా రుణాల మొత్తం ఎంత జిల్లాల వారీగా వివరాలు చెప్పండి అంటే లేదండి మేమేమి చెయ్యలేదండి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు డోక్రా రుణాలని మాఫీ చెయ్యలేదండి అని చెప్పి మంత్రి పరిటాల సునీత రిటర్న్ పూర్వకంగా రాత పూర్వకంగా ఇచ్చినటువంటి అసెంబ్లీలో ఇచ్చినటువంటి సమాధానం అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది దాకా డోక్రా రుణ మాఫీనే చెయ్యలేదని మీ ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో ప్రకటించి నిన్న ముఖ్యమంత్రి డోక్రా రుణ మాఫీని దాదాపు తొమ్మిది వేల నాలుగు వందలు చెల్లించానని చెప్పాడంటే ఇది పచ్చి అబద్ధం కాక మరేమవుతుందని అడుగుతూ ఉన్నాం అదేవిధంగా పోనీ మీకేమన్నా డోక్రా రుణాలను పూర్తిగా మాఫీ చేయడానికి ఏమన్నా ప్రతిపాదన ఉందా అసలు ఆ వివరాలు ఏంటి అని చెప్పి అడిగితే ఎటువంటి ప్రతిపాదన లేదండి అని కూడా ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పింది డోక్రా రుణాలను ఒక రూపాయి మాఫీ చేసింది లేదు మాఫీ చేయడానికి ఏమన్నా ప్రపోజల్స్ ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నాయా అంటే అది లేదు ఏదీ లేదు ఈ మహిళలు డాక్రా మహిళలకు సంబంధించి ఏమి చేద్దామనేటటువంటిది కనీసం ప్రభుత్వానికి ఆలోచనే లేదు అనేటటువంటిది అసెంబ్లీలో చెప్పి ఈ రోజున మహిళల ముందుకి ఓట్ల కోసం వచ్చి ఎన్ని అబద్ధాలు ముఖ్యమంత్రి ఆడుతున్నాడు అనేటటువంటిది చెప్తూ ఉన్నాం ఇవాళ డాక్రా రుణమాఫీ లేదు అంతేకాకుండా రెండు వేల పదహారుకు సంబంధించి రెండు వేల పదహారు నుంచి రెండు వేల పదహారు అక్టోబర్ పదహారు నుండి బ్యాంకులకు సున్నా వడ్డీ బకాయిలు కూడా ప్రభుత్వం పూర్తిగా కట్టడం మానేసింది కనుక ఇవాళ సున్నా వడ్డీకి మహిళలకి అప్పులు బ్యాంకులు ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు పావల వడ్డీ పోయింది సున్నా వడ్డీ పోయింది ఇవాళ అసలు కనీసం ఇవాళ వడ్డీలకి మీరు మీరు పోని రుణమాఫీకి సంబంధించి ఏమైనా జమ చేస్తున్నారంటే అది లేదు ఏది లేకుండా ఇవాళ డోక్రా మహిళలని పూర్తిగా వాళ్ళని నిర్వీర్యం చేసి ఒక రకంగా నాశనం చేసి ఇవాళ మహిళోద్ధారకుడుగా ముందుకొస్తుంటే ఈ మహిళ ఉద్ధారకుడా లేకపోతే మహిళాసురుడా అనేది ఇవాళ మహిళలు ఆశ్చర్యపోతున్నటువంటి పరిస్థితి మహిళ మహిషాసురుడు పోయాడు నారాసురుడు వచ్చాడు అనుకున్నాం నారాసురుడు కూడా కాదు ఇవాళ ఒక మహిళాసురుడు అనేటటువంటిది అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే దీనికి ఒక అందమైన పేరు పసుపు కుంకుమ పసుపు కుంకుమకి ఉన్నటువంటి పవిత్రతను కూడా చెడగొడుతూ ఈ రోజున దానికి ఒక అందమైన పేరు తగిలించి తిరుగుతున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పసుపు కుంకుమ అంటే దానికి ఒక బాధ్యత ఉంది పసుపు కుంకుమ అన్న 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 ఈ రాష్ట్రంలో కానీ తెలుగు ప్రజల్లో కానీ ఈ దేశంలో కానీ ఒక భద్రతకు సంబంధించినటువంటిది ఒక గౌరవానికి సంబంధించింది అన్న అనేటటువంటి వ్యక్తి ఆదుకుంటాడు అనేటటువంటి ఒక నమ్మకం ఉన్నటువంటి దేశం మంది కానీ ఇవాళ మీ సొంత కుటుంబంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి సొంత ఇంట్లో వాళ్ళ తోబుట్టువులకు కూడా అన్యాయం చేసినటువంటి ఈ అన్న ఇవాళ రాష్ట్రంలో మహిళలకు న్యాయం చేస్తాడంటే నమ్మగలిగినటువంటి పరిస్థితేనా పసుపు కుంకుమ అనేటటువంటిది మాట్లాడారు కనుక పసుపు కుంకుమ విషయంలో మీరు ఏం చేశారనేటటువంటిది ఒకసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడుగుతున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారి తల్లి అమ్మండి అమ్మగారు ఆవిడ వాళ్లకు ఉన్నటువంటి చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రెండు ఎకరాల పొలంతో మరి ఎంత ఆదాయం వచ్చిందో ఆ పొలంలో ఏం పండించారో మరి డబ్బులు కాసే చెట్లు ఉన్న నాటారో తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఆ పంట నుంచి వచ్చినటువంటి ఆదాయంతో ఇక్కడ హైటెక్ సిటీ దగ్గర హైదరాబాద్లో ఐదు ఎకరాల పొలం కొన్నారు అమ్మన్నమ్మగారి పేరుతో నేను కూడా సాధారణంగా తల్లి పేరు మీద ఉన్నటువంటి అదే పసుపు కుంకుమ ఆస్తి అనేటటువంటిది ఆడపిల్లలకు చెందుతుంది 
ఆడపిల్లలు పిల్లలకి లేకపోతే సాధారణంగా తల్లి ఆస్తి ఎప్పుడు కూడా ఆడపిల్ల పసుపు కుంకుమ ఆస్తి అంటే అది ఆడవాళ్ళ ఆస్తి అలాంటి ఆస్తిని ఇవాళ మరి అమ్మన్నమ్మగారు పసుపు కుంకుమ ఆస్తిని కూతుళ్ళకి ఇవ్వకుండా కూతుళ్ళ పిల్లలకి ఇవ్వకుండా పాపం ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదో పేదరకంలో ఉన్నట్టు ఇవాళ ఆయన కొడుకు లోకేష్ గారికి అమ్మన్నమ్మగారు రాయించినట్లుగా ఇవాళ మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే సొంత తోబుట్టువులకే పసుపు కుంకుమ విషయంలో అన్యాయం చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ అన్ననని అన్న పోజు పెడుతూ ఇవాళ మహిళల ముందుకు వస్తే ఇవాళ ఎట్లా ఉందంటే అందుకే రాజశేఖర రెడ్డి గారు అనేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కన్న తల్లికి అన్నం పెట్టని వాడు పిన్నమ్మ తల్లి పిన్నమ్మకి బంగారు గాజులు చేయిస్తాడంట అని ఈ చంద్రబాబు గారు నైజం తెలిసే ఆయన పదే పదే ఆ సామెత వాడేవాళ్ళు కనుక ఇవాళ రాష్ట్రంలో మహిళలకు సంబంధించి ఇవాళ ఆయన చెప్తున్నటువంటి అబద్ధాలు మోసాలు ఎందుకు చెప్తున్నాడు కొత్తగానంటే ఇవాళ డాక్టరా రుణమాఫీ చెయ్యదని చెయ్యలే చెయ్యలేదని ఆయనకి తెలుసు చెయ్యలేదన్న విషయం ఆయనకే కాదు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి డెబ్బై లక్షల మహిళలకి కూడా డెబ్బై లక్షల డోక్రా గ్రూపుల్లో ఉన్నటువంటి మహిళలందరికీ కూడా తెలుసు ఎక్కడ ఈ ఓటు బ్యాంకుకు గండి పడుతుందో అనేటటువంటి నిజం తెలిసి భయపడి ఇవాళ మొత్తం కూడా రుణమాఫీ చెయ్యలేదనేటటువంటిది ఎవరు అడగకుండా పదివేల రూపాయలు నేను చేతిలో పెడుతున్నానన్నట్టుగా లేకపోతే సెల్ ఫోన్లు ఇస్తానన్నట్టుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఆ సెల్ ఫోన్లో సెల్ ఫోన్కు సంబంధించినటువంటి ఆయన ఉపన్యాసం ఏంటి మా పార్టీకి ఓటేస్తేనే మీకు సెల్ ఫోన్ ఇది ఒక మెలిక మళ్ళీ ఆయన్ని గెలిపిస్తే సెల్ ఫోన్ ఇస్తానన్నట్టు మాట్లాడతాడు ఇచ్చినటువంటి పదివేల రూపాయల హామీ కూడా చెక్కులు చెల్లని చెక్కులు ఈ ఈ చెక్కు ఎప్పుడు ఇస్తాడో తెలీదు ఆ చెక్కు చెలుతుందో లేదో తెలీదు చెక్కు ఇచ్చిన చేతిలో ఒక రూపాయి వస్తుందో వస్తుందో లేదో తెలీదు ఇంత అయోమయంగా హామీలు ఇస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మహిళాసురుడు అనకుండా ముఖ్యమంత్రి అని ఎవరైనా అంటారా అదేవిధంగా ఇవాళ రెండు వేల ఆ రోజున రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు వెళ్లే ముందు మీరు మీ బంగారం ఏమన్నా తాకట్లో ఉందా మొత్తం కూడా నేను విడిపిస్తాను అని చెప్పి మాట్లాడింది నిజం కాదా అదేవిధంగా ఈ రోజున మహిళలకి పూర్తిగా రక్షణగా ఉండాలంటే చంద్రబాబు గారే రావాలని చెప్పి ఆ రోజున మీరు చెప్పుకున్నారు అదేవిధంగా మీరు ప్రతి మహానాళ్ళలో కూడా ఒక తీర్మానం చేస్తారు మహిళలకి ఆస్తి హక్కు ఇచ్చినటువంటి పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ అని ప్రతి మహానాళ్ళలో ఇప్పటికీ కూడా డప్పు కొట్టుకుంటారు మరి మీ ముఖ్యమంత్రి కుటుంబంలోనే మహిళలకి ఆస్తి అనేటటువంటి ఆస్తి హక్కు అనేటటువంటిది తోబుట్టువులకి ఇవ్వనటువంటి వాడిని ఆయన ఒక నాయకుడని ఆయన ఒక ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని చెప్పి ఎట్లా ఆ పార్టీ చెప్పుకుంటుందని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నా అదేవిధంగా ఈ రోజున పసుపు కుంకుమ అన్న అనేటువంటి పదాలను ఉచ్చరించేటటువంటి అర్హత కూడా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేదనేటటువంటిది స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నాం డోక్రా గ్రూపులకి రుణమాఫీ చెయ్యలేదన్నటువంటి విషయాన్ని ఎక్కడికక్కడ మహిళలు నిలదీస్తూ ఉన్నారు గ్రామ సభ జన్మభూమి సభల్లో కానీ లేకపోతే ఇంకా గ్రామ సభల్లో కానీ అన్ని చోట్ల కూడా నిలదీస్తున్నటువంటి సమయంలో ఇవాళ ఈయన ఒక వ్యవస్థను పెట్టాడు ఒక హిప్నాటిస్ట్ వ్యవస్థను పెట్టాడు ఏదైతే ఒక సంక్షేమ పథకాలు అమలుకు సంబంధించి అదేవిధంగా మహిళలకు సంబంధించినటువంటిది ఒక ఆసరాగా ఉండాల్సినటువంటి ప్రభుత్వ నిధులతో నడిచేటటువంటి ఒక వ్యవస్థని సిఆర్పి సిబ్బందికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకి ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం పెట్టి సంఘ దర్శిని అనేటటువంటిది ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం పెట్టి మొత్తం కూడా బాకాలు ఉదండి అంటే ప్రభుత్వ ఖర్చుతో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రచార కార్యక్రమం ఇది ఈ మొత్తం కూడా మహిళలకు అండగా ఉండాల్సినటువంటి చివరికి డోక్రా గ్రూపులకు అండగా ఉండాల్సినటువంటి వ్యవస్థని కూడా ఉపయోగించుకుని ఈ రోజున వాళ్ళకి అరిచేతుల స్వర్గం చూపించాలని ఇవ్వని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్ని ఇచ్చేశారని చెప్పి కొన్ని ఒక పక్కనేమో ఆయన మాటలు అలాగే ఉంటాయి అడ్డని అడిగేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు నువ్వు ఎందుకు ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఆ రోజు చేయలేదు కదా రుణమాఫీ ఇవాళ చేస్తానని ఎందుకు చెప్తున్నావు అని చెప్పి అడిగేవాళ్ళు ఉండరు ఆయన చెప్పిందే వేదం అనేటటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో వచ్చింది కళ్ళు చెవులు మూసుకుని పోయి వినేటటువంటి ఒక సెక్షన్ ఇక్కడ తయారైపోయింది దానివల్ల ఆయన చెప్పినటువంటి అబద్ధాలన్నీ కూడా ఒక స్థాయిలో చెల్లుబాటు అవుతున్నాయి కానీ కింది స్థాయిలోకి వచ్చేటప్పటికి ప్రజలు అడుగుతూ ఉన్నారు నువ్వు మా డాక్రో గ్రూపులు అప్పులు అప్పులుగానే ఉండిపోయినాయి ఎక్కడ కూడా మాఫీ కాలేదు మా ఇళ్ళ మీదకి బ్యాంకుల వాళ్ళు వస్తున్నారు అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రికి ఫోన్లు ఇవ్వండి మేము మాట్లాడతామని అంటున్నారు ఇవాళ మహిళలు ఎక్కడికక్కడ కాబట్టి ఈయన సెల్ ఫోన్లు ఇవ్వడానికి కూడా భయపడుతున్నాడు ఇవాళ అందుకనే సెల్ ఫోన్లు మళ్ళీ ఓట్లు వేస్తే ఇస్తానంటున్నాడు ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్లు ఇస్తే ఎక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎదురు తిరుగుతుంది అనేటటువంటి భయంతో ఇవాళ సెల్ ఫోన్లు ఇవ్వడానికి కూడా ఆయన ముందుకు రావడం ల
కాబట్టి ఇవాళ పసుపు కుంకుమ పేరుతోటి ఆ పవిత్రతని చెడగొట్టద్దండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీ నోట్లోంచి ఏదొచ్చినా అది అపవిత్రమే అయిపోతుంది కనీసం ఆడవాళ్ళకి మిగిలిన మిగిలినటువంటి ఈ పసుపు కుంకన్నైనా కనీసం దాన్ని వదిలేయండి బాబు దాని జోలికి రామాకండి కనీసం ఏదో ఒక భద్రత ఉంది మహిళలకు ఆ పసుపు కుంకుమ పేరుతోటి చివరికి దాన్ని కూడా ఒక అపవిత్రం చేసి చివరికి మహిళల నోట్లు మట్టి కొట్టద్దనేటటువంటిది విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చాక ఏం చేస్తారనేటటువంటిది కూడా మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం అసలు ఈ ఈ ఆరాటం అంతా కూడా ఎందుకు వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అనేటటువంటిది కూడా మేము ఇందుకు చెప్తూనే ఉన్నాం గత కొద్ది రోజులుగా ఒక కాపీ రాయుళ్ళ తయారైపోయాడు ఇవాళ డోక్రా గ్రూపులకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తామన్నటువంటి హామీలు విన్న తర్వాతనే రుణమాఫీ కూడా చేయనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు అది చేస్తున్నాను ఇది చేస్తున్నాను అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు ఇవాళ మహిళలకి దాదాపు తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల మధ్య ఉన్నారు తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ప్రతి సంవత్సరం సరే పాదయాత్ర అంటే పద్నాలుగు నెలలు పూర్తిగా ఉన్నారు కానీ ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి నెల కూడా ఈరోజు ప్రజల మధ్యలో ఉండడం వల్లనే మహిళలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ స్థితిగతులు ఎట్లా మారుతాయి వాళ్ళ కుటుంబం ఎట్లా పైకి వస్తుంది అనేటటువంటి ఒక ఆలోచనతో కొన్ని నవరత్నాలను కొన్ని హామీలు అనేటటువంటిదో ప్రకటించారు ప్రధానంగా మహిళల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన చేసినటువంటిది ఇవాళ డోక్రా గ్రూపుల్లో ఎక్కడ కూడా అప్పులు మాఫీ కాలేదు అప్పులు మాఫీ కానటువంటి ఈ పరిస్థితి నుంచి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్నట్లుగా ఒక చెక్కులు కాదు లేకపోతే చల్లని చెక్కులు కాదు చెప్తున్నది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సూటిగా చెప్పారు ఎన్నికలు అయిన తర్వాత అప్పటిదాకా ఏదైతే ఒక డోక్రా గ్రూప్కి రుణం ఉంటుందో అప్పు ఉంటుందో ఆ అప్పు మొత్తాన్ని కూడా నాలుగు దఫాల్లో పూర్తిగా వాళ్ళ చేతులకే మాఫీ అయ్యేటట్లు చేస్తాం బ్యాంకులకు కూడా జమ చేయం బ్యాంకులకు జమ చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు పాత బాకీ కింద దాన్ని జమ చేస్తారు కనుక ఆ ఎంతైతే రుణం ఉందో దాన్ని ఈ రోజున ఆ గ్రూపుల చేతుల్లోకి ఆ మహిళల చేతుల్లోకి నేరుగా అందిస్తామనేటటువంటిది ప్రకటించారు ఎందుకు ప్రకటించారంటే డోక్రా గ్రూపులు తిరిగి పునరుజ్జీవం పొందాలి డోక్రా గ్రూపులు తిరిగి తమ సొంత కాళ్ళ మీద నిలబడాలి డోక్రా గ్రూపులు ఒక ఆత్మ గౌరవంతో ముందుకు నడవాలి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాళ్ళు ఎరగొట్టినటువంటి డోక్రా గ్రూపులని తిరిగి నిలబెట్టడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి హామీ ఇది అదేవిధంగా ఈ రోజున మహిళల పట్ల ఒక ప్రేమతోటి మహిళలు ఒక సగౌరవంగా ఒక కుటుంబ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి బాధ్యత నిర్వర్తించేటటువంటి స్థితిలో ఉంటేనే ఆ కుటుంబం బాగుంటుంది ఆ సమాజం బాగుంటుంది ఆ రాష్ట్రం బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతోనే నలభై ఐదు ఏళ్ళు నిండినటువంటి ఎవరైతే చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడుతూ ఉంటారో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి మహిళలకి నలభై ఐదు ఏళ్లకి పెన్షన్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఆ వయసులోనే చేతగానటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఒక కనీసం భరోసా ఉంటుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వైఎస్ఆర్ ఆసర అనేటటువంటి పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు అదేవిధంగా ఇవాళ మొత్తం మహిళలకు సంబంధించి ఎన్ని రకాలుగా అండగా ఉండాలో అన్ని రకాలుగా ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రకటించినటువంటి పథకాలను చూసి ఒక రకంగా భయంతో వడికిపోతూ ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ చల్లని చెక్కుల పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు అది పోనీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూసి భయపడో లేకపోతే మరొక కారణంగానో నిజంగా ఆ పదివేలు ఒకే టైం ఇచ్చి ఉంటే పోనీ కొంతలో కొంత మహిళలకు ఓరట్టు ఉండేది కానీ అది ఇవ్వకపోగా చివరికి మళ్ళీ వాళ్ళు మోసం చేయడం పసుపు కుంకుమ పేరుతో కూడా మోసం చేయడం అనేటటువంటిది ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాత్రమే చెల్లింది ఇంకెవ్వరు కూడా ఈ దేశంలో అట్లాంటి పసుపు కుంకుమ పేరుతోటి ఆడవాళ్ళని మోసం చేసేటటువంటి అంత పాపానికైతే ఎవరు కూడా ఒడిగట్టరండి మరి ఆయనకు మనసు ఉందో లేదో ఇవాళ ప్రజలకు మహిళలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారని మనం అనుకుంటున్నాం